Users and dealers, so ang video po natin for today is all about TPPoE connection. So ito po ang latest feature natin sa Wispot 1.89. So kung na-download nyo na po yung latest version natin at na-update nyo na yung inyong uh, Wispot, pwede na natin gamitin yung TPPoE connection. So ito pong ipapakita ko sa inyo are some diagrams or scenarios kung paano ginagamit yung TPPoE natin. So first is PPPoE wireless connection. So, ito yung isa sa pinakamadali na scenario kung paano siya gamitin. So, si Wispot PPPoE server siya yung mag-generate ng credentials, ng username and password na ibibigay natin dito kay client ng laptop. Siya yung magiging PPPoE client. So, yun yung PPPoE wireless connection natin. The next is the PPPoE wired connection. So, same lang rin siya. Si server pa rin ay yung Wispot natin, siya yung PPPoE server. Then ang magiging client ay yung router. Then si router, pwede niyang i-share yung connection niya dito sa laptop and other devices. Pwede wired, pwede wireless rin. So kukonnect lang si uh, router, yung pwede tayong mag-connect uh, ng UTP cable sa port 2 and 3 na pinagsasaksa ka ng AP, pwede siyang lagyan ng UTP cable papunta sa router para ito yung magiging client. So, ganun lang po siya kadali. Then, next is, ito yung isa sa pinaka ginagamit natin na service sa PPPoE. Uh, ang tawag natin dito is point-to-multi-point wireless PPPoE connection. So, ang mangyayari po dito is itong Wispot, siya yung PPPoE server. Then, mag uh, lalagyan natin siya ng antena para ibabato niya yung Uh, ibabato niya yung connection then i-receive ng isang antena na siyang na ibibigay niya sa client so ito yung router natin siya pa rin yung magiging client natin then si client itong router pwede siyang magkaroon ng wired connection sa PC, desktop, laptop then pwede rin siyang magkaroon ng wireless hotspot so ang magiging internet provider na itong router na to ay itong Wispot so true PPPoE connection So, ganun lang po siya kadali. So, ang gusto po nating ma-achieve sa video na ito, itong diagram na to. So, sa susunod na slide natin, ang gagawin muna natin is, i-configure natin itong PPPoE server. So, ayan, nandito tayo sa ating application. And, una natin i-configure nga, gaya na sa diagram is itong uh, PPPoE server, which is yung Wispot. So, punta lang tayo ng services. Then, subscription. Then, mag a lang tayo ng client. So, dito nyo may kita yung mga na-add ng client. So, add subscription lang. Then, type in nyo lang yung username and password. So, username gawa tayo ng Wispot 101. So, yan yung username na ibibigay natin sa client. Then, password lang naman yung password. Then, after nyo mag-gumawa ng username and password, is gagawa naman kayo ng bandwidth nya. So, bibigyan ko siya ng 5 upload and 5 Mbps na download then create and after nyo mag-create may kita nyo na dyan yung username nya ayan yung client username so si Wispot 101 then next natin gagawin is sa client side na tayo so babalikan natin yung diagram then explain ko sa inyo ulit kung ano yung mangyayari ayan so guys uh, nandito na tayo ulit sa diagram natin and ang nagawa na natin, kung masundan nyo yung video, is nagawa na natin yung sa PPPoE server sa Wispot. So, nakapaggawa na tayo ng credentials, ng username and password na ibibigay natin dito kay client or sa router. So, ang nangyari, dahil meron na siyang credentials, meron na tayong username and password, ngayon si router, i-configure na natin siya. Diyan natin ilalagay yung credentials ng uh, Wispot 101 para magkaroon ng internet, yung laptop, and yung other devices. So, and so guys, nandito na tayo sa laptop ko and ito na yung router. Ko-configure na natin siya. And ang gamit kong router is yung Hub AC Lite. So dito natin ilalagay yung PPPoE client, yung credentials na ginawa natin kanina na Wispot 101. So we ko-configure lang natin siya. Then tsaka magkakaroon ng internet yung mga ko-connect sa router na to. So babalikan ko kayo after kong ma-configure yung router. So ayan guys, natapos na natin i-configure yung router ng PPPoE client. So may kita nyo running na siya. So dito, may kita nyo sa dialout natin. Ito yung username and password. 
So, ito yung ginawa natin kanina dun sa Wispat app. So, nilagay ko lang yung credentials niya dito. Then, meron na tayong internet. So, check lang natin. Try natin mag-ping. Ayan. So, ibig sabihin, may internet na yung router natin. Then, dahil nakakonect yung laptop ko wired dun sa router, meron na akong internet access. Ayan. Kita natin, meron na akong network access. So, try natin sa browser kung meron tayo internet Ayan. so as you can see nakakapag browse po tayo so youtube, google ayan nakakapag browse po tayo mga spot users and dealers natin then itry natin mag speed test so kung nasundan nyo po yung video ang nilagay natin bandwidth sa client na to ay spot 101 is 5 mbps upload and download lang So, itatry natin mag-speed test. So, dapat nasa 5 Mbps lang para yan. Uh, ayan. So, nakikita nyo naman po na pumapatak lang tayo ng 4.90 hanggang 5 Mbps. So, yung nilagay nating bandwidth, uh, dito lang yan sa client na to. So, kung gagawa kayo ng panibagong client, pwede kayong magbigay ng uh, depende sa kung ano yung mapag-uusapan nyo ng client na bandwidth. So, ayun po. So, ngayon, babalik tayo sa application. Then, ititignan natin kung nakaka-activate or active yung gamit nating credentials. So, malalaman natin yun pag tinignan na natin yung application. So, ayan guys. Nandito na naman tayo ulit sa ating application. And, para i-check kung active yung ginamit nating credentials kanina. So, yung username and password na yun, kung active siya dito. So, punta lang tayong services ng subscription. Ayan. Then, may kita nyo na sa subscription list natin na naka-highlight ng kulay green ng Wispot 101 na client. So, ibig sabihin, may gumagamit sa kanya. So, yun yung ginawa natin kanina. So, pag pinress nyo yan, ayan, may kita nyo na naka-enable siya. So, let's say na ang usapan nyo ng client is monthly ang bayaran. So, for example, hindi siya nakapagbayad. Pag-press nyo lang yung disable, then save. Then, automatic po nun, pag na-press nyo yung save, ay madi-disable na yung credential na Wispot 101. So, kahit anong login ng uh, client natin ng, ng Wispot 101, ay hindi na siya magkakaroon ng internet. Then, kung gusto nyo naman po mag-delete ng client, so, i-hold nyo lang. For example, yan, nilong press ko yung Wispot 101, then confirm. Then, automatic, madi-delete na yung Wispot 101. So, ganun lang po kadali gamitin ang ating PPPoE subscription sa Wispot. So, for more information, tune in lang po tayo para sa ating next video. Thank you for watching!